VFX ki 3D ki ee rendittlo edi kashtam no no see animation annadi live action lendante animation antam sir no no live action footage undante adu VFX avutadi of course animation lo prathi department indra involve avutadi hmm as like live character ledu live shoot cheyaledu camera lekunda cheyach mantho cinema anta that is animation hmm ee rendu kalipite VFX antnar but hmm. the entire animation part of the VFX hmm anta kada sabana hanuman ippudu character undi ela legachi gada gatra that is animation but it's a VFX antna so rendu okate sir adu ledu hmm మీరు ఇప్పుడు ఏఆర్ విఆర్ ఎంఆర్ ఎక్స్ఆర్ ఏదైనా యానిమేషన్ రిలేటెడ్ మాకు ఫ్లాట్ఫామ్స్ ఒకటే సార్ ద ఫ్లాట్ఫామ్స్ ఈస్ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ ఈస్ డిఫరెంట్ గేమ్కి ఒకలాగా ఉంటుంది మెటావర్స్ లో ఒకలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది అంటే సినిమాకి ఒకలా ఉంటుంది ఈవెన్ టీవీకి ఒకలా ఉంటుంది ఫ్రేమ్ రేట్స్ కావచ్చు ఇదంతా కూడా ఓకే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇది క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ ఈ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ లో డైరెక్టర్ ఐడియా చెప్తాడు మీరు దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంటారు చెప్తుంటారు కొంతమంది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ఏంది లేదు మనకేంది ఇట్లా చెప్తున్నారు అనే ఒక నెగిటివ్గా తీసుకునే ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదు సో దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేస్తారు నాకు ప్రశాంత వృత్తి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూపర్ కంఫర్ట్ సార్ సూపర్ కంఫర్ట్ అతనికి అతను ఈజ్ వెరీ చూసారు కదా అతను మాట్లాడతారు ఈజ్ అంటే బై యంగ్స్టర్ మీరు చెప్తారు అదంతా లేదు కొంతమంది డైరెక్ట్స్ అయితే స్టూడియోకి వచ్చి చూడడం కూడా ఉండదు అండి సూపర్వైజర్ వెళ్ళి మొత్తం ఏ ట్యాబ్లో గట్రా వర్క్ చేస్తే అది బాగాలేదంటే టక్కన చేసి తీసుకొచ్చి అలా ఉంటుంది ఆ డైరెక్టర్ వర్కింగ్ స్టైల్ బట్టి ఉంటుంది ప్యాషన్ ఉండాలి వర్క్ ప్యాషన్ ఉండాలి వర్కింగ్ స్టైల్ బట్టి ఉంటుంది వాళ్ళు మేబీ స్టోరీ నెరేషన్ లో వాటిలో స్ట్రాంగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు విజువల్స్ లో కాకపోయి ఉండొచ్చు ఆ క్యాపబిలిటీస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది కదా సార్ ఆ కాంబినేషన్ దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ వస్తున్నారు సార్ మంచి డైరెక్టర్స్ వీళ్ళు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి మొన్న నేను ఎక్కడో మీ ఇంటర్వ్యూలో చూశాను ప్రశాంత్ గారు ఇంకా మేము ఎక్కడి నుంచి మొత్తం ఏ ఐ మిడ్ జర్నీ మిడ్ జర్నీ అనేది ఒక ఇది టూల్ సార్ వస్తుంది టెక్స్ట్ టూ ఇమేజ్ అని వచ్చింది ఆల్రెడీ సో ఇట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ అతని నోట్లో నుంచి మాట వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అతని విజన్ ఎంత ఉంది దాట్ వస్తారు సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు చూడండి అంటే అతనికి అర్థమైపోతుంది టెక్నాలజీ ఈ వెరీ యంగ్స్టర్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ హీస్ లర్నింగ్ ఎవ్రీ డే సో మీరు అన్నారు ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు ఇప్పుడు డే టు డే అసలు వరల్డ్లో టెక్నాలజీ అనేది మారిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏజ్ పెరిగేకుంది దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడే మనం ఈ ఇండస్ట్రీలో మనుగడ అనేది ఉంటుంది ఎస్ సో మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకోవడానికి మీరు ఏం చేస్తారు నేను ఎవ్రీ డే నేను లర్నింగ్ సార్ ఐమ్ ఏ ప్యాషనేట్ ఎక్కడ ఏ స్టూడియో ఏం చేస్తున్నారు అదేదో సమ్ లెడార్ స్కానర్ వాడే వచ్చి పాత స్టోరీ చెప్తున్నాను అసలు షూటింగ్ అవుతుంటేనే టక్ టక్ ఇక్కడ మొత్తం త్రీ డీ అంతా వచ్చేస్తున్న చుట్టుపక్కల ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ ఇస్ లెడార్ స్కానర్ నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పెట్టబోయే కంపెనీ అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నాను సార్ ఈవెన్ షూటింగ్లో మనం కో అసలు షూటింగ్ కోఆర్డినేషన్ అంటే వెళ్ళి ఇలా గ్రీన్ మెట్ల పెట్టి మార్కింగ్ పెట్టి ఏదో చిన్న చిన్న సజెషన్స్తో కాకుండాను డైరెక్టర్కి అసలు ఏం వస్తుంది అంటే అక్కడికి అక్కడ చూపించగలిగే టెక్నాలజీ వచ్చేసింది సార్ ఇప్పుడు దాన్ని బిల్డ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎలా మనం అడాప్ట్ చేస్తాం అనేది మ్యాటర్ నేను లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి చాలా రీసెర్చ్ చేశానండి లాస్ట్ టైం ప్యారిస్ కూడా వెళ్ళి వర్చువల్ స్టూడియో ఏంటి దాని మీద ట్రైనింగ్ అయ్యాను ఇలా రకరకాలుగా నేను ప్రతి రోజు నేను నాకు ఒక ప్యాషన్ అండి ఇది నాకు ఇది తప్పిస్తే నాకు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి వేరే ఇండస్ట్రీ తెలియదు అండి వేరే బిజినెస్ తెలియదు వేరే ఇండస్ట్రీ తెలియదు ఐఎమ్ ఎవ్రీ డే ఐ మీన్ విఎఫ్ఎక్స్ అనిమిస్ట్ ఇండస్ట్రీ దట్స్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఐ మీ ఎంప్లాయీ ఐ మీ ఎంటర్ప్రీనియర్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ మీరు దాన్ని సూపర్వైజర్ అంటారా ప్రొడ్యూసర్ అంటారా ఏమున్నా నేను విఎఫ్ఎక్స్ లోనే ఉంటాను సార్ ఇందులోనే ఉంటాను లాస్ట్ వరకు ఇందులోనే ఉంటారు ఓకే కమింగ్ టు యువర్ బీస్ట్ బెల్స్ ఏంటి మీ బీస్ట్ బెల్స్ స్పెషాలిటీ అండి ఇది స్టూడియో ఇప్పుడు నేను పెట్టబోయే స్టూడియో మాత్రం చాలా వాటికి ఈవెన్ నేను ఇప్పటి వరకు పెట్టిన స్టూడియోల కన్నా చాలా వెరీ అడ్వాన్స్డ్ సార్ అలా కలిగి అంటే ఇప్పుడు వచ్చే టెక్నాలజీ లాస్ట్ చెప్తున్నాను కదా సార్ ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ నుంచి కూడా చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి వరల్డ్ వన్ వీటన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఫ్రమ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ మనకి హాలీవుడ్ లాగా డిజైనింగ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయరు సార్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు చూడండి ప్రశాంత్ వర్మ ఒక టీజర్తోనే ఒక చిన్న స్టోరీ బోర్డ్తో వచ్చారు అసలు స్టోరీ బోర్డ్ ఒక కీ ఫిరమ్ ఇలస్ట్రేషన్స్ కాన్సెప్ట్ థాట్స్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ అవర్స్ అది ఇక్కడ ఎవరైనా చేస్తున్నారా అఫ్ కోర్స్ ఇవన్ చేయాలంటే బట్ టైం టేకింగ్ ఎక్స్పెన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చింది వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ఫ్రమ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ టు
కాకపోతే ఇక్కడ రారు కదా సార్ ఇప్పుడు అక్కడ కెనడా వాళ్ళు ఉండి ఇక్కడ మనం మేనేజ్ చేయలేము చేయలేము అది శాలరీస్ కావచ్చు ఇదంతా కూడాను కానీ ఎలా వాడాలి అన్నది టెక్నాలజీ రూపంగా నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోముల దగ్గర నుంచి అలాగే మన సెక్యూరిటీ నాది ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ తీసుకుంటున్నానండి ఈ సెవెన్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ అంటే ఒక్క ఇమేజ్ కూడా బయటకు వెళ్ళదు అసలు ఇంకా పైరేటెడ్ అనే సమస్య లేదనమాట ఎక్కడ లీక్ అవ్వడం గట్ర ఇవన్నీ కూడా టీపీఎన్ సర్టిఫికేషన్ అంటారు నెక్స్ట్ నేను వాలిడీస్ ని తీసుకుంటున్నాను పారామౌంట్ తీసుకుంటున్నాను సర్టిఫికేషన్స్ అప్లై చేస్తున్నానండి లైన్స్ గేట్ తీసుకుంటున్నాను మొత్తం సెవెన్ ఎయిట్ సర్టిఫికేషన్స్ తీసుకుంటున్నానండి ఏది ఇక్కడ తెలుగు సినిమాలకి ఇక్కడ హిందీ సినిమా చేయడానికి బట్ అంటే సెక్యూరిటీ దట్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండ్ లేకపోతే ఏదో లీక్ అయిపోయింది ఇల్లు సీన్ వచ్చింది బయటకి అంతా ఇట్స్ నాట్ గుడ్ సార్ కంపెనీ వైజ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ టైం టేకెన్తో పాటు మనీ డెఫినెట్లీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిన ఇవి డెఫినెట్లీ సార్ కానీ వేరాజ్ మన తెలుగు సినిమాలు దట్టు స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిలిమ్స్ వచ్చి అంత ఎఫెక్ట్ పెట్టలేవు కదా వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే అష్యూరెన్స్ ఏంటి హనుమాన్ తర్వాత డెఫినెట్గా చాలామంది ఆలోచిస్తున్నారు సార్ నేను చెప్పాను కదా సార్ కేస్ స్టడీ అవ్వబోతుందని అసలు అదే బడ్జెట్లో కూడా మనం కొన్ని వండర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సార్ చిన్న సినిమాలకి నాకు నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఎలా కలిగింది అంటే యాక్చువల్గా ఆది పురుషులు బ్రహ్మాస్త్రాలు చూసిన తర్వాత పేరు ఇక్కడే కదా మనకు వస్తుంది మనకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది కదా హ్యాపీగా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కూడా మన ఎవరు మన చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా చేయబోతున్నారు విఎఫ్ఎక్స్ వాళ్ళు అన్నది నాకు ఒక అప్లోజే కదా సార్ దాన్ని డెఫినెట్గా నేను ఎఫర్ట్ పెడితే సార్ సినిమా ఈస్థెటిక్స్ మొత్తం ఈ విజువల్స్ గ్రాండ్ గ్రాండియల్ విజువల్స్ అన్ని మారబోతున్నాయి టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఆల్రెడీ టైమ్ డెఫినెట్లీ స్టార్టెడ్ చిన్న సినిమాలకు కూడా ఇప్పుడు ఈ సినిమా తీసుకుంటే మాట్లాడుకోరు సజ్ తేజ సజ్జ అంటే నాకు ఇప్పుడు జాంబీ రెడ్డి సంథింగ్ నిజంగా అయితే టీజర్ ముందు అంత కాదు కదా సార్ అది కానీ టీజర్ తర్వాత వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద విఎఫ్ఎక్స్ అన్నది అఫ్ కోర్స్ మీకు మన ప్రశాంత్ వర్మ గారు కూడా చెప్పారు కదా అది ఇప్పుడు అందరూ చూస్తారు కదా సార్ వస్తున్నప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ అనుకుంటాను రామ్ శర్మ రామ సత్యనారాయణ గారు ఫోన్ చేశారు మాట్లాడాలండి చిన్న సినిమాలు ఇలా పెద్ద సినిమాలు చెయ్యాలి మీరు ఇంకా కాదు అంటే నాకు అందులో ఆనందం అనిపించింది ఓకే అంటే పాపాలు హ్యాపీ అవుతున్నారు ఇంకోటండి ఇప్పుడు సినిమాలు విఎఫ్ఎక్స్ అంతా ఓకే అవును మీరు ఈ గేమ్స్ కూడా ఏమన్నా క్రియేట్ చేశారా ఇమ్మర్సివ్ మార్కెట్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ద్వారాను నెక్స్ట్ బెటవర్స్ ఇమ్మర్సివ్ మార్కెట్లోని నేను ఒక చాలా పెద్దగానే ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఏఆర్ విఆర్ ఎంఆర్ ఎక్స్ఆర్ ఒక అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్సే క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే నేను ఒకసారి రామజర్ గారితో ఒక టూ ఇయర్స్ ట్రావెల్ అయ్యానండి అతనికి ఒక మంచి విజన్ ఉందండి ఓమ్ సిటీ అని ఒక స్పిరిచువల్ సిటీకి వెళదాం అనుకున్నారు ఫోర్ థౌసండ్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ యాకర్స్లో ఓకే దానికి మొత్తం విజువలైజేషన్ నేనే చేశానండి అతనితో టూ ఇయర్స్ ట్రావెల్ అయ్యాను ఆ వీడియో కూడా లాంచ్ అయ్యింది టెంపుల్ సిటీ లాగా టెంపుల్ సిటీ ఓమ్ ఇట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ హిందూ స్పిరిచువల్ సిటీ పెడదాం అనుకున్నారు దానికి మొత్తం విజువల్స్ అని నాదే ఒక వీడియో కూడా తయారు చేస్తాను మీకు ఇదివరకు నేను చూపించాను కూడా అది నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అది ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఉన్న అది ఒక పెద్ద ఈవెంట్ లో దాన్ని లాంచ్ చేశారు అనౌన్స్ చేశారు అది ఎందుకు మరి కార్యరూపం దాల్చలేదు అది తర్వాత తర్వాత రామజర్ గారికి అది టైం పట్టిందండి చాలా ఇట్స్ హ్యూజ్ సార్ ప్రాజెక్ట్ అతను ఇంకో వంద సంవత్సరాలు ఉంటే భలే ఉన్నారు సార్ అది అసలు వరల్డ్ లో అసలు డిజ్నీ కాదు కదా అసలు ఏది పనిచేయచ్చు సార్ స్పిరిచువల్ సిటీలోనే అంటే అందులో పెద్ద అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్ హోటల్స్ వన్ నాట్ ఎయిట్ టెంపుల్స్ శక్తి పీఠాస్ అసలు అది ఒక వేరు రేంజ్ రేంజ్ ప్రాజెక్ట్ సార్ అది దాని ఒక మెటావర్స్లో తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుంది కూడా ఒక ఆలోచన ఉందండి ఎంత కాస్ట్ అయిందండి టోటల్గా ప్రాజెక్ట్ ఏది ఫిజికల్గా కడతానండి మీకు వన్ బిలియన్ మినిమం అండి అందులో పెద్ద పెద్దలు దీపాలి అయితే అప్పుడు వీళ్ళంతా ఇతను అంటే రామచంద్ర గారు కదా ఆ స్టేటస్కి చాలా మంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారండి అక్షరధాంబాలు కానీ వీళ్ళంతా కూడా నాతో వచ్చి మాట్లాడారు ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వాళ్ళు భయంకర సపోర్ట్ ఇచ్చారు శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గారు నేను చేసిన అసలు వర్క్కి అసలు అతను చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు అసలు అదే అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇది అని పాప అతను ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే యాడ్ ఫిల్మ్ ఉంటే పీవీ సింధు ద ఫస్ట్ యాడ్ ఫిల్మ్ నేనే చేశాను పీవీ సింధు అని పిల్లలు గోపించాను ఆవిడ డివర్టి ఓకే సో నాకు ఉదయ ఉదయ చేయాలని చెప్పి నాకు అప్పచెప్పారు ఒక యాడ్ ఫిల్మ్ మా ఏదో ప్రోడక్ట్ అండి వాళ్ళ దగ్గర శ్రీశ్రీ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ సో ఇలాంటి అచీవ్మెంట్స్ అన్ని మధ్యలో ఉన్నాయి సార్ రామజర్ గారు కూడా నేను నేనంటే కొద్దిగా నమ్మకండి వర్క్ వైజ్ ఏంటి అసలు ఈ
సో డెఫినెట్గా ప్రశాంత్ కూడా మీ వర్క్ చూసిన తర్వాత మీతో ట్రావెల్ అవడం అనేది ఖాయం ఇప్పుడు బిజినెస్ పట్టేది వాళ్ళు కూడా ఇన్ హౌస్ ఒక స్టూడియో ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు సార్ ఓకే చెప్పారు దట్ ఇస్ గుడ్ ఐడియా ఎందుకంటే డైరెక్టర్స్ కి వాళ్ళ చేతిలో ఉంటే బడ్జెట్ కంట్రోల్ అవ్వాలి సార్ ఆ ఫ్రీడమ్ కూడా ఉంటుంది బట్ అలాగే అంతా చేయలేరు కదా సార్ అరే ఈ వర్క్ ఉదయ్ అయితే బెటర్ లేకపోతే ఈ వర్క్ వీలైతే బెటర్ అనేది కూడా వస్తుంది మనం వర్క్ లో మనం ఎక్కడ ఎక్కడ ఎదురు మిస్ అవ్వండి డెఫినెట్ గా మనం వర్క్ అయితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అతంత అయితే నేను వదిలే ఛాన్స్ లేదు అండి ఎందుకంటే మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్లు రావద్దని అతని ద్వారా నాకు తెలుసు అది ఈవెన్ అతను కూడా ఏదైనా ఒక మంచి వర్క్ ఇస్తారు డెఫినెట్ గా నాకు